สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สันลิมาชวนเพื่อนๆล้างแปลงกันนะคะเป็นวิธีการล้างแปลงแบบง่ายๆนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าการทำสปอตคลีนนะคะเป็นวิธีการล้างที่แบบว่าเราสามารถนำมาใช้ได้เลยหลังจากการล้างเสร็จนะคะก็ล้างได้ทุกวันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะล้างทุกวันหรือบางทีก็อาจจะเป็น2วันบ้าง3วันบ้างแล้วแต่นะคะการล้างแบบนี้มันก็คือจะทําให้เราได้แปลงกลับมาใช้ได้เร็วนะคะบางทีเราใช้สีไอชโดว์ดีเข้มแล้วอยากมาเปลี่ยนใช้สีอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถล้างแบบนี้เราเอามาใช้ได้เลยนะคะการล้างแบบสปอตครีมแบบนี้เขานิยมใช้สําหรับแปลงที่ลงไอชโดว์นะคะเป็นแปลงลงไอชโดว์แบบนี้นะคะถามว่าแปลงทาหน้าเนี่ยเขานิยมกันไหมเขาไม่ใช่นิยมหรอกแปลงทาหน้าแบบนี้นะะแต่ว่าสลิกก็ใช้นะคะบางคนเขาก็ใช้การการทำสปอตครีมแบบนี้มันเร็วนะคะเ,เขาก็ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือว่าขี้เกียจจะล้างไปล้างแบบถ้าเกิดต้องล้างในห้องน้ำแล้วต้องมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยแปลงพวกนี้มันก็จะแห้งยากนะคะการทำสปอตครีมมันก็คือทำให้สะอาดขึ้นณนะจุดหนึ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้เลยในครั้งต่อไปนะคะทําให้สีไอแชโดว์หรือสีฟาวเดชันที่เราลงเนี่ยไม่ผิดไม่เพี้ยนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการขจัดแบคทีเรียที่มันจะตกหรือสะสมอยู่ในนี้นะคะถ้าเราทิ้งไว้นานๆน,น,นะคะก็ล้างแปลงกันบ่อยๆก็ดีเนอะนะคะเดี๋ยวมาดูละกันนะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่แผ่นแบบนี้ใช้แบบที่เพื่อนๆมีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าตัวแอลกอฮอล์ล้างแปลงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นยี่ห้อของ Mac นะคะตัวนี้สลิมมีนานมากแล้วนะคะก็คือใช้ได้แบบว่านานทีเดียวขวดแค่นี้แหละนะคะใช้ได้เป็นปีเลยทีเดียวก็คุ้มค่าคุ้มราคากับที่ซื้อมานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเสียเงินไปซื้อ Mac เนี่ยก็ซื้อของ g ีโนก็ได้ค่ะที่ร้าน Beauty Buffet นะคะก็มีคนเคยบอกสลิว่ามันใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าสลิก็ไม่เคยลองใช้อันนั้นราคาตัวนั้นเนี่ยจะถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ295บาทนะที่สลิเคยไปเยี่ยมเยี่ยมมองๆกะว่าจะซื้อหลายครั้งแล้วเดี๋ยวรอให้ตัวนี้หมดก่อนแล้วก็จะไปลองซื้อของจีโนมาใช้ของจีโนจะเป็นขวดสเปรย์ซึ่งอันนั้นดีมากเลยนะคะมันจะทําให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นอย่างเจ้าแม็กตัวนี้มันเป็นหัวแบบว่าเปิดแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เปลืองโปรดักต์นะคะสลิก็เลยถ่ายมาใส่ขวดแบบนี้นะคะที่เป็นขวดเล็กๆแบบนี้ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านบูธหรือว่าสันทั่วไปขวดสลิกก็เก่าเลยเห็นไหมลอกสละนะคะแต่ว่าก็มันจะได้แบบสเปรย์แล้วก็ให้โปรดักต์ที่แบบว่าให้น้ํามันกระจายแล้วก็ประหยัดโปรดักต์จริงๆการทําวิธีนี้ประหยัดจริงๆนะคะเดี๋ยวสลิจะโชว์ให้ดูในทัวเทอร์เรลว่ามันแตกต่างยังไงระหว่างการเทจากขวดกับการที่เราใช้สเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าแปรงพวกนี้ที่เราจะมาล้างกันนะคะก็สลิเตรียมมาเป็นแปรงไอแชโดว์นะคะแล้วก็แปรงทาหน้าฟาวเดชันแบบนี้อย่างที่บอกนะคะว่าแปรงทาหน้าเขาไม่นิยมแบบสปอตครีมกันแต่ถ้าถามสลิว่าสลิทําไหมสลิก็ทํานะเพราะว่าบางทีเรารีบบางทีเราแบบไม่อยากจะไปล้างในห้องน้ํามันจะต้องแบบเปียกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แบบสปอตครีมนี่แหละการทำสปอตคลีนแบบนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้ทำให้แปรงของเราเนี่ยสะอาดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะสะอาดมากๆเลยเหมือนกันแหละณนะจุดหนึ่งนะคะที่ที่เราพอใจแล้วสามารถนําเอาไปใช้ได้เลยทันทีทันใดนะคะวันนี้มาดูเทคนิคง่ายๆนะคะที่สาลี่ใช้ก็เป็นเทคนิคที่สาลี่เรียนรู้มาจากพวกเมคอัพอาร์ติสต์นะคะที่เขามาทําวิดีโออะไรเงี้ยที่เขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์จริงๆแล้วเขามาทําวิดีโออีกอย่างหนึ่งก็คือจากพวกกูรูเบลตี้กูรูต่างๆที่เขาทําวิดีโออยู่ใน YouTube เนี่ยแหละนะคะก็เรียนรู้มาสลิก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวความรู้มาแล้ววันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคพวกนี้ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าการดูแลแปรงของเราที่ที่ดีเนี่ยมันสามารถยืดอายุการใช้งานของแปรงเรานะคะก็อย่างแปรงที่เราซื้อมาอันนึงมันราคามันก็ไม่ใช่น้อยเนอะถ้าเราดูแลรักษามันเนี่ยมันก็จะยืดอายุการใช้งานไปได้มากยิ่งขึ้นเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะเริ่มล้างแปรงกันแล้วนะคะแบบสปอตคลีนเนาะก็เอากระดาษทิชชู่มากนะคะพับครึ่งนะคะหรือว่าจะพับ2พับ3แล้วแต่แผ่นใหญ่แผ่นเล็กเนาะโอเคทีนี้สลิจะโชว์ให้ดูก่อนว่าการที
ที่เราล้างแปลงเนี่ยเราไม่ควรจะดัดแปลงแบบนี้โดยเด็ดขาดจะได้เห็นหลายคนทําแล้วนะคะก็คือดัดแปลงแบบนี้หรือว่าใช้ความรุนแรงกับมันคือแบบอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ไปเลยอย่าทํารุนแรงกับมันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีกาวหรือว่าเป็นตัวที่ล็อกเอาไว้ไม่ให้ขนแปลงหลุดออกมาถ้าเรายิ่งดัดแบบนี้มันจะยิ่งทําให้กาวแบบว่าเสื่อมสภาพหรือขนแปลงมันหลุดออกมาได้นะคะเวลาที่ที่เราล้างแปลงเนี่ยเราก็คือลูบมันไปคล้ายๆกับการที่เราลูบบนเปลือกตาของเรานะคะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้สังเกตว่าสลิจะใช้ตรงช่วงนี้ในการล้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพื้นผิวที่ไม่เรียบมันสามารถทำให้ขนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซอกซอนลงไปได้นะคะก็จะค่อยๆขึ้นลงแล้วแต่นะคะทำให้เบาๆละกันนะคะแบบนี้นะคะถ้าชำนาญแล้วก็คือทำเร็วขึ้นได้นะคะแต่ว่าน้ำหนักมือก็ยังเบาอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นภาพแบบสโลโมชั่นให้ดูแบบนี้นะคะอย่างตัวนี้จะเห็นว่ามันมีกริตเตอร์อะไรออกมาไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นในกล้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้มันสลิมไม่ได้ใช้ไอแชโดว์สีเข้มก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สเปรย์อีกจนกว่าเอ่อมันจะหมดนั่นแหละจนกว่าเราคิดว่ามันจะสะอาดจนกว่าเราจะพอใจนะคะอย่างอันนี้สเลจะพอแล้วนะคะข้อดีของการล้างแบบนี้ก็คือมันจะแห้งเร็วเราตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเริ่มแห้งแล้วเราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะคะก็ถ้าขนแปลงมันหนาหน่อยก็จะต้องใช้เวลาสักประมาณ 3-4 นาทีแล้วแต่นะคะเราก็ตั้งไว้ทีนี้อันนี้มาดูมั่งนะคะเป็นหัวดินสอแบบนี้เราก็วนเบาๆอย่างนี้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเราใช้ลงน้ําหนักเบาๆมือแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นคล้ำๆรู้เพื่อนๆเห็นไหมอือฮึนี่นะคะสามารถเอามาวนๆตรงที่พื้นที่แห้งๆก็ได้นะคะมันจะได้แห้งเร็วขึ้นแบบนี้แล้วก็เห็นว่าสีมันไม่ออกมาแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะคะกลับด้านมากอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะวนไปแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าทำเองเราก็จะวนเร็วกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็ระยะเวลามันก็คือจะสั้นลงจนกว่าเราจะพอใจอะค่ะความพอใจของเราอยู่ที่แค่ไหนอยากให้มันสะอาดแค่ไหนก็วนไปนะคะเหมือนเดิมสลิก็จะวนตรงช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะตรงช่วงนี้เหมือนเดิมเพื่อที่พื้นผิวมันไม่เรียบมันจะได้ซอกซอนไปตามขนแปลงได้ดียิ่งขึ้นนะคะวนขึ้นวนลงแบบนี้นะคะกระวางทิ้งไว้ทีนี้เรามาดูเจ้าแปลงหน้ามากอย่างที่สลิปบอกว่าเขาไม่ได้ยมกันแต่สลิปก็ใช้วิธีนี้ในการล้างแปลงฐานหน้าปล่อยอยู่เหมือนกันนะโอเคก่อนทําก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรอยฟาวเดชั่นแบบนี้เราก็จะวนไปทีนี้แปลงใหญ่เนี่ยจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้เลยว่าการที่เราใช้ช่วงมือช่วงนิ้วตรงนี้นะคะมันสําคัญเพราะว่าสังเกตได้มันจะทําให้เราจะทําให้ดูมันจะทําให้นิ้วของเราเนี่ยซอกซอนไปขนด้านไหนมากยิ่งขึ้นนะคะต่างกับการทําแบบนี้เห็นไหมต่างกับการใช้ฝ่ามือตรงนี้มันก็จะไม่ได้แบบอะไรเข้าไปอยู่ทางด้านในแบบนี้ได้นะคะมาเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่สลิใช้ก็คือเวลาที่สลิล้างแปลงเนี่ยสลิก็จะขยับมือแบบนี้ด้วยเพื่อที่อย่างที่บอกเพื่อที่ให้ขนมันทําความสะอาดขนด้านในนะสลิจะไม่ได้แบบอย่างนี้อ่าฮะอย่างเมื่อกี้แปลงทาทาตาเนี่ยใช่นะคะสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆแบบนี้เราขยับมือแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูสเปรย์หน่อยฝ
foundation มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะกับด้านอย่างที่บอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยแปลงฟาวเดชันเนี่ยมันจะไม่สะอาดแบบหมดจดไปเลยนะแต่มันก็จะสะอาดนะจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้ในครั้งต่อไปได้อ่าผลมันก็จะขาวขึ้นมาเห็นไหมคะผลมันก็จะขาวขึ้นมาหน่อยแบบนี้สลิกก็พอใจแล้วแหละสามารถหยิบมาใช้ครั้งต่อไปได้แล้วนะโอเคนี่ก็เป็นวิธีเทคนิคง่ายๆสำหรับการล้างแปลงแบบสปอตคลีนเนาะก็จบไปแล้วนะคะการเทคนิคการล้างแปลงของสลีนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไปใช้ได้บ้างนะคะไม่ไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นความรู้เดิมๆนะคะสลีก็มาชวนให้ล้างแปลงกันเนอะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะก็ล้างแปลงไปไวๆและดีนะคะมันจะทําให้เอ่อแปลงของเราสะอาดแล้วก็ไม่เป็นแบคทีเรียตกค้างอะไรเงี้ยไม่ทําให้หน้าเราเป็นสิวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการทําวิดีโอวันนี้แล้วก็เดี๋ยวการล้างแบบเอ่อใช้น้ําใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอหน้านะว่าสลิจะใช้วิธีไหนล้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคเดิมๆแต่ว่ามันก็จะมีทริคมีอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะมีแบบว่าข้อห้ามข้อควรทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเทวิดีโอหน้าเนอะวันนี้ไปไปแล้วนะคะเจอกันเทวิดีโอหน้าไปละบ๊ายบาย